ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಲು ಕುರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದಲು ಪನ್ನೀರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಕುರ್ಮಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದಗಡ್ಡೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಗಸ್ಗಸೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹತ್ತಿದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಕೂಡ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸಲ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಚಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪೀಸು ಲವಂಗ ಐದು ಸೋಂಪು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗನ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಲವಂಗ ಐದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲವಂಗನ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ರಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸೋಂಪು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪರಿಮಳ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿರುತ್ತ ಗಸ್ಗಸೆ ಹಾಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನುಣ್ಣು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಕಿ ನುಣ್ಣು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಉರ್ದಿರೋಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಟ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀರು ಸೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಸೋಂಪು ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಚಟಪಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ
ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಚೆನ್ನ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟ್ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಒಂದಿದ್ರು ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಪೂರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬೇಯೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಕೂಡ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳ ಅನಿಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಲಿಗೆಡೆನ ಪೂರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಂದು ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಲು ಕುರ್ಮ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಗಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬನೇ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿ